ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிட்டன் நிக் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் ப்ரௌன் ரைஸில் சாம்பார் சாதம் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸோ இது வந்து ஒன் பாட் ஒன் ஷாட் ஒரு இதரியாக நம்ம எல்லாத்தையுமே குக்கரில் போட்டு குக்கரில் விசில் கொடுத்து எடுக்க போகிறோம் அந்த மாதிரி ஈஸி ரெசிபி தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முதல்ல ப்ரௌன் ரைஸ் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஹாஃபு துவரம் பருப்பு ஸோ இது ரெண்டு தான் முதல்ல நமக்கு வந்து ரைஸ் பொறுத்து தேவையானது அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் நம்மளுடைய சாய்ஸ் தான் நான் வந்து இன்றைக்கி பீன்ஸ் கேரட் பூஷ்ணிக்கா உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் தக்காளி கொஞ்சம் பட்டாணி அப்புறம் வறுத்துக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் திங்ஸ் அது என்னென்னு சொல்கிறேன் ஒரு நாலு சகப்பு வத்த மிளகா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியாக ஒரு கட்டி பெருங்காயம் இது கூடவே ஒரு ஹாஃப் டூ த்ரீ ஃபோர்த் கப்பு தேங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சோண்டு புளி ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு புளி ஊற வச்சுருக்கேன் நம்ம வந்து மசாலா தனியாக அரைக்க போகிறதுனால சாம்பார் பொடி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி தேவையான அளவு உப்பு ஸோ தேவையான பொருட்கள் இது தான் இப்போ நம்ம செய்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல நம்ம அரிசியும் பருப்பையும் ஒன்றா போட்டு அதை நல்லா களைஞ்சிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை களைஞ்சிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஊறி நாப்பில் வைக்கிறேன் ரொம்ப நேரம் ஊறணும் அதுக்கு டைம்லாம் கிடையாது நம்ம இதெல்லாம் போட்டு வதக்கிற வரைக்கும் அது ஊறினா போதும் ஸோ குக்கரை முதல்ல அடுப்பில் வச்சுட்டு அது காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நல்லெண்ணெய் ஊற்றி ஸ்பூனில் கடுகு போட போகிறோம் கடுகு வெடித்ததுக்கு அப்புறமா ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் ஒரு அந்த குட்டி ஸ்பூன்லேயும் ஒரு ஸ்பூன் போடும் ஸோ கடுகு ஜீரகம் வெடிச்சிருது அப்படின்ன உடனே நம்ம முதல்ல நம்ம உரித்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறோம் சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா அது டிரான்ஸ்லூசண்ட்டாக ஆற வரைக்கும் கொஞ்சம் பிங்க் கலர் மாறுற வரைக்கும் அதை வதக்க போகிறோம் வதங்கிடுது அப்படிங்கும்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி சேர்த்துக்கிறோம் தக்காளி சேர்த்து தக்காளியும் நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கிறோம் ரொம்ப மஷியாகிற வரைக்கும்லாம் வெயிட் பண்ண வேண்டியதில்லை தக்காளி ஒரு கொதி வந்து வெந்ததுக்கு அப்புறமா அதில் நம்ம போட்டு வச்சுரு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கிறோம் எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே சேர்த்துக்கலாம் தனித்தனியாக போடணுன்னுலாம் அவசியம் இல்லை எல்லா காய்கறியும் ஒன்றா சேர்த்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்குறோம் இப்போது நம்ம வச்சுருக்கிற பவுடர் அதாவது சாம்பார் பொடி மஞ்சள் பொடி அண்ட் உப்பு இது மூணையும் கலந்துக்கலாம் கொஞ்சம் வதக்கினதுக்கப்புறமா இப்போது நம்ம அரிசியும் பருப்பும் களைஞ்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை இதில் போட்டு சேர்த்துக்கிறோம் இதுக்கு தண்ணி என்ன கணக்குனா இப்போது நம்ம அரிசியும் பருப்பும் சேர்த்து ஒன்றரை டம்ளர் இருந்தது ஸோ அதோடய மூணு பங்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து நாலரை டம்ளர் வருது ஸோ அஞ்சு டம்ளர் தண்ணியாக ஊற்றிக்கிறேன் கொதிக்கிட்டோம் நம்ம அதுக்குள்ளே நம்ம வறுத்துக்க வேண்டிய சாமானை வறுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு சின்ன பாத்திர கடாய் போட்டுட்டோம் அதில் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி அதில் முதல்ல நான் பெருங்காயம் போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் வந்து பொடி பெருங்காயமாக இருக்க பட்சத்தில் அதை சாமானெல்லாம் வறுத்ததுக்கு அப்புறமா கடைசியில் பொடியை சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்போது கட்டி பெருங்காயனால் முன்னாடியே போட்டுடுறேன் ஸோ அது போட்டதுக்கப்புறம் கடலை பருப்பு தனியாக அது ரெண்டையும் போட்டு வறுக்கிறோம் கொஞ்சம் செவந்ததுக்கு அப்புறமா அதில் நம்ம வச்சுருக்கிற நாலு வத்த மிளகா இருக்கு இல்லையா அதையும் சேர்த்து அதை நல்லா பொறுமையாக கொஞ்சம் செவக்கிற வரைக்கும் அதை வறுத்துட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காவை அதில் கொட்டிக்கலாம் ஏன்னா தேங்காவை ரொம்ப வறுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது மீன் டைமில் நமக்கு இங்கே நல்லா அந்த குக்கரில் எல்லாம் கொதிச்சிருத்து கொதித்ததை நான் குக்கரோட மூடி போட்டு ஸ்டீம் வந்ததுக்கப்புறம் அதில் வெயிட் போட்டு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் விசில்ஸ் கொடுத்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வறுத்து வச்ச சாமானெல்லாம் மிக்சியில் ஜாரில் சேர்த்து ஊற வச்சுருக்கிற புளியும் அதோடு சேர்த்து நான் இப்போது இதை நல்லா விழுதாக அரைச்சினு வந்துட போகிறேன் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊற்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா புளியே தண்ணியில் ஊறி இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரொம்ப வழிமூட்டி இல்லாமக்கு ரொம்ப குறகுறன்னு இல்லாமல் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்மளோட குக்கரும் மூணு நாலு விசில் வந்துடுத்து ஸ்டீம் போனதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துடலாம் எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம திறந்து பார்த்தா நம்மளோட காய்கறி இல்லாமல் நல்லா அழகாக ரொம்ப மேஷ் ஆகாமல் வெந்திருக்கு சாதமும் கரெக்டாக வெந்திருக்கு குழைவாக ஸோ இப்போ நம்ம குக்கரையும் ஆன் பண்ணிக்கலாம் சின்னதில் வச்சுக்கலாம் நல்ல சிம்மில் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுதை சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்து நல்லா ஜாரையும் கொஞ்சம் அலம்பி ஊற்றின்ட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு கொதி வர வரைக்கும் அதை கிளறி விடலாம் ஏன்னா இப்
அப்படியே விட்டுட்டோன்னா அடி பிடிச்சிக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அதை கலதி விடணும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் அலம்பி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் இப்போ இந்த சாதத்தோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கிளறிட்டு மேலே கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூனுக்கு நெய் ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஆரம்பித்ததுலேருந்தே நல்ல நெல் தான் இப்போ பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ அதனால் மேலே கொஞ்சம் நெய் ஊற்றி சர்வ் பண்ணிடலாம் இதை வந்து நம்ம எதிர் பொறித்து அப்பளமோடு சர்வ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா அந்த மாதிரி வடாவும் கூட பண்ணலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட ப்ரௌன் ரைஸ் சாதம் ரெடி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்தது